السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آپ ملازہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال اور حسب سابق میں آپ کا ہوسٹ صادق قریشی آپ کے ہمراہ ہوں اور ہمارا آپ کا سنگ رہتا ہے گیارہ بجے سے لے کر بارہ بجے تک ہر منڈے کو جو یوم السنین ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور اعمال اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کا دن یقیناً آج کا سہانہ دن لنڈن کے لیے تو بڑا خوبصورت ہے کہ کلاؤڈی موسم ہے اور بقیہ علاقوں میں بھی الحمد للہ اللہ کا فضل اور رحمت کے ساتھ اس دن کا آغاز ہوا ہے تو آئیے پروگرام کے فارمیٹ کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں فرمان الہی ہو رہا ہے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا یوہ الزین آمن صلی علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ علیہ و صحب و بارک وسلم السلاۃ وسلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ درود و سلام کے اس تحفے کے بعد اللہ رب العزت لاکھوں درود لاکھوں سلام امت کی طرف سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ رب العزت کے کرم سے آقا علیہ السلاۃ والسلام و رفانہ لکا ذکر کے فرمان کے مطابق ہمیشہ حضور علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوتی رہیں اور ہمیں بھی اس کی خیرات نصیب ہوتی رہے اس کے بعد دعائیہ کلمات ہیں کلمات استغفار اللہ کی بارگاہ میں بواسطہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وََ وسلم ارشاد باری ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر ہے سکسٹی فور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اوز باللہ من الشیط الرجیم بلا انََََََََََََََََََ اِس ظالم و انف صاحم جا اوک فست اخفر اللہ وسط اخفر الحم الرسول اللہ وجد اللہ طواب الرحیمہ صدق اللہ العظیم وسط اخفر اللہ العظیم الزی اللہ 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 القیوم و طوب علی اللہ معنی کا فون کریم تحب الفوا فاف و انی اللہ معنی کا فون کریم تحب الفوا فاف و انا اب بڑھتے ہیں کلمہ طیبہ کی طرف جو کہ دنیا اور آخرت میں ہماری سلامتی کا جنت میں داخلے کا ضامن ہے فرمایا قرآن مجید میں فلاں تموت النّہ اللہ بان تم مسلمون کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور دوسری جگہ فرمایا ان مل اعمال و بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم ہر روز اس کلمے کا اگر سو مرتبہ وز کیا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین ہے کہ اس کی برکت سے دن بھی اچھا ہوگا اور انسان نیکی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اور خاتمہ بالخیر کا بھی یقین ہے اب ہے پروگرام کا عنوان آپ کو معلوم ہے کہ ذکر کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور حجاج کرام حج کا احرام باندھ رہے ہیں کوئی حج تمت کے لیے جا رہا ہے کوئی حج کران کر رہا ہے کوئی حج افراد کر رہا ہے یہ تین ہی اقسام ہیں حج کی احرام کے حوالے سے تو لہٰذا جو بھی حج کریں اس میں مقصود جو ہے حج کا ارادہ ہے قصد ہے نیت ہے کہ جب انسان نے اللہ کے گھر کا کی زیارت کا ارادہ کر لیا تو اس کا حج اسی وقت سے شروع ہو گیا اب رہ گیا پریکٹیکل اور اس کا ثواب بھی شروع ہو گیا پریکٹیکل میکات سے شروع ہوگا جس دن اس کی روانگی ہوگی تو لہٰذا اس سے پہلے میری تمام سننے والوں دیکھنے والوں سے گزارش ہوگی کہ آپ جتنی بھرپور تیاری کر کے جائیں گے اتنا حج سے لطف اندوز ہوں گے اتنا اللہ کی رحمت قربت کو پائیں گے حج تو پانچ دن کی پریکٹس کا نام ہے لیکن آج سے ہی احوال حج اگر تاری ہو گئے تو پھر انسان کا ہر لمحہ حج کے اندر جو ہے شمار ہوگا جیسا کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا شخص گویا نماز ہی میں ہے کیونکہ اس نے اپنی انٹینشن اللہ کی طرف کر لی اسی لیے فرمایا اکا علیہ السلاۃ والسلام نے نیت المن خیر من عمل ہی تو حج کے والے سے جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیت آئی ہے اس کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو آیت بیان فرمائی وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گھر ان اول بیتن ودی الناس للزیب بکت مبارکن و ہدن للعالمین 
کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کے لیے انسانوں اللہ کی بندگی کے لیے وہ بیت اللہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہیں یہاں اس کا خاص نام جو ہے اللہ رب العزت نے لیا اس کو بکہ کہا یہ مکہ المکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے پھر فرمایا فی آیاتم بیناتم مقام و ابراہیم و من دخلا ہو کانا امینا ولی اللہ علنا سے حج البعت من استوطا علیہ سبیلا و من کا فرف عن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ العظیم یہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر نائنٹی سکس اور نائنٹی سیون ہے ترجمہ اس کا ملازہ کیجئے عرفان القرآن جس کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدض العلی نے مرتب کیا ہے فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے تو ذہن نشین رکھیے کہ حج جو ہے وہ اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے گھر کا ہو رہا ہے ارادہ ہم نے بیت اللہ کا کرنا ہے اور بیت اللہ سے اللہ کی طرف پہنچنا ہے کیونکہ یہ جو بیت اللہ کی نسبت ہے یہ اضافت جو ہے یہ تشریفی اور تعظیمی اضافت ہے اللہ رب العزت کا کوئی گھر نہیں ہے لیکن اس نے بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو اپنا گھر ڈکلیئر کیا ہے تاکہ لوگ اس کا نشان پانے کے بعد اس کا مقام پانے کے بعد اس کی اطلاع پانے کے بعد اس کے گھر کی طرف کشاں کشاں رواں ہو جائیں ورنہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ ہے اس کی رحمت کرم عطا بخشش اطاعت عنایت ہر سو موجود ہے ہر کسی کے لیے ہے وہ رب عالمین ہیں لیکن خاص اپنے بندوں کو اس نے جو صاحبان استطاعت ہیں انہیں بلاوا دیا کہ وہ میرے گھر کی طرف کشاں کشاں چلے آئیں ارادہ میرے گھر کا کریں تو خائے کران کی صورت میں تمتوں کی صورت میں یا افراد کی صورت میں تو لہٰذا یہ بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا ہے اور اسی کی طرف آگے بڑھنا ہے اب آئیے میں آپ کو آج خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے طواف کے حوالے سے بیان کرتا چلوں کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد امام حسین سے اور وہ امیر المامنین سیدنا علی المرتضا کرم اللہ و جہ الکریم سے کہ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا آپ نے اس کا سوال سنا اور سوال سننے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور فرشتوں سے فرمایا انی جائل فی الرد خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں کیونکہ باب و مدینہ علم کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے کیونکہ باب الحکمہ کی بارگاہ میں سوال ہو رہا ہے جو حکمت کا بھی دروازہ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بھی دروازہ ہیں سیدنا علی اور ولایت کے بھی تاجدار ہیں ان کی خدمت میں سوال ہو رہا ہے تو آپ نے سوال کو بڑے احسن انداز میں انٹرٹین کرتے ہوئے رپلائی کیا کہ جب اللہ رب العزت نے اور اس طرح سے بیان کیا کہ تاکہ ہر کسی کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اللہ رب العزت نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں جو کلمات کہے وہ بھی قرآن کی زینت ہیں انہوں نے کہا کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا خون ریزی کرے گا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا نہن و نصب و بحمد کا نقد و لق ہم تیری حمد کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں لہٰذا اشارہ تن یہ بھی کہہ دیا کہ خلافت اردی اگر کسی کو دینی ہے نیابت کسی کو عطا کرنی ہے تو وہ وہ ہیں جو تسبیح حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور تقدیس بیان کریں یعنی فرشتے اس کے لائق ہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ایک جملہ فرمایا ان کی بات کو اللہ رب العزت نے اپنا ربٹ نہیں کیا نہ ہی نگلیکٹ کیا بلکہ فرمایا انی عالم و مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ جملہ کہنا تھا فرشتوں کو اپنے اسٹیٹمنٹ پر ندامت ہوئی اور وہ ندامت کی وجہ سے عرش الہی کے نیچے آ گئے اور وہاں انہوں نے جمع ہو کر اللہ کے عرش کا جو ہے وہ طواف شروع کر دیا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی اور استغفار کے کلمات کہنا شروع کر دیے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہم نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بارگاہ الہی میں 
پسند نہیں آئی اور اللہ رب العزت نے جو ارادہ ظاہر کیا ہے ہم نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے تو وہ جھومتے رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے سبحان اللہ و بے ہمدہی سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العلیٰ الغرض یہ کہ مختلف اذکار کے ساتھ اپنی ندامت کا اظہار کرتے رہے اللہ رب العزت نے جب ان کی طرف توجہ فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کی صدا کو پسند کرتے ہوئے اپنا گھر تخلیق کیا جس کو بیت البیت الفراح کہا جاتا ہے یعنی فرحت والا گھر اور تازگی والا گھر فریشمنٹ والا گھر اور اس کو بیت المامور بھی بعد ازاں کہا گیا جو کہ فرشتوں کا قبلہ قرار دیا اللہ رب العزت نے وہ چوکور ایک بلڈنگ تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب اس گھر کا جو ہے وہ طواف کرو اور تمام فرشتے اس گھر کے طواف میں لگ گئے اللہ رب العزت نے اپنی رضا مندی انہیں عطا کر دی ست اور یہ اب روایات میں موجود ہے کہ ستر ہزار فرشتہ ہر لمحہ بیت المامور کے طواف میں مشغول رہتا ہے اور ایوری ڈے یہاں کے حساب سے ہر روز ستر ہزار فرشتہ اس میں داخل ہوتا ہے اور شام کو بھی ستر ہزار فرشتہ آتا ہے تو جو ایک دفعہ داخل ہو گئے انہیں دوبارہ انٹری نہیں ملتی اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بار بار بیت اللہ شریف میں بلائے جا رہے ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ زمین پر جب میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو اس نائب کے آنے سے پہلے اس وہاں جا کر میرے گھر کی جو ہے وہ تعمیر کرو اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار برس پہلے اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کروا دی تھی اور فرشتوں نے سب سے پہلے اس کا طواف کیا یعنی جو زمینی کعبہ بنا یہ ایگزیکٹلی بیت المامور کے نیچے بنایا گیا اور اس کی جو گہرائی ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ساتویں زمین تک جو ہے جاتی ہے اور اس میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں جس میں کوئے ہرا ہے اور یہ سارے جنتی پہاڑ ہیں یعنی ہرا کا پہاڑ اور ہرا کے پہاڑ کے بارے میں میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی تھی اسی طرح سے کوہ سینا ہے کوہ لبنان ہے کوہ زیتا ہے اور کوہ جودی ہے یہ پانچوں پہاڑ جنتی پہاڑ بھی ہیں اور جو سب سے پہلا پہاڑ زمین پر بنایا گیا وہ جبل ابو قبیس ہے جس پر صفا اور مروہ اور مکہ کی سرزمین جہاں ہے یعنی سامنے ہی حرم کے آپ کو جبل ابو قبیس کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں یہ سب سے پہلا پہاڑ تھا جو زمین پر رکھا گیا تو لہٰذا اس طریق سے جب یہ سارے اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کر چکے تو فرشتے اس کے گردہ گرد طواف کیا کرتے تھے تو یہ حضرت علی شیر خدا کر رم اللہ وجہ الکریم نے اسے جواب عنایت کیا پھر جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا اور اس کے بعد منشا الہی تھا کہ انہیں عرضی خلافت سے نوازا جائے اور یہ عرضی خلافت کے لیے سراندیپ کے پہاڑوں میں جو آج کل سری لنکا کی سرزمین میں ہیں وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اتارے گئے اور اما ہوا جدہ میں اتاری گئیں اور دونوں کو لے کر آدم علیہ السلام جب وہاں ٹھہرے تو آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن التجا کی الہ العالمین بیت المامور میں جنت میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا لبیک اللہ لبیک کی صدائیں آتی تھیں تیرا ذکر ہوتا تھا ہر سو ایک سما تھا ہر سو ایک کیف تھا ہر سو ایک مستی تھی ہر سو ایک جذب کی کیفیت تھی آپ اندازہ کیجئے کہ جس جگہ پر ذکر الہی ہوتا ہے ان گھروں کی بھی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے اور ان گھروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ گھر جہاں پر اللہ رب العزت کا مبارک نام لیا جاتا ہے وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے اور وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ نازل کی جاتی ہے اور اللہ رب العزت ان ذکر کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں مذکور کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا نام لے لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندوں کو یہ ہیں جو میرے ذکر کے لیے اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے میرے نام کو لینے کے لیے الغرض یہ کہ ان کے لیے بے بہا کرم عنایات اور بخششیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے عطا کر دی ہیں اور خود سورہ نور کے اندر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان گھروں کا سورہ نور کی آیت نمبر تھرٹی سکس میں فی بیوت عظن اللہ و انطرفا و یوز کرا فی حسم ہو یو سب الحو فی ہا بالغدو والآسال کہ وہ گھر جنہیں اللہ رب العزت نے عزن دے دیا کہ اس میں بلند کیا جائے انہیں اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس میں صبح اور شام اللہ رب العزت کی 
تو لہٰذا وہ گھر کتنے خوش نصیب ہیں جہاں صبح و شام قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ مسجدیں کتنی عظیم ہیں جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے ہما وقت جہاں پر لوگ ذکر کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور خود اللہ رب العزت نے ان مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکنے والوں کو سب سے بڑا ظالم جو ہے وہ قرار دیا ہے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کا ذکر جو ہے اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ روک دے اللہ کے نام کو لیے جانے سے منع کر دے یہ سورہ بکرا کی آیت نمبر ایک سو چودہ ہے اس میں فرمایا ومن اظلم منا مساجد اللہ این یوز کرا فی حسم ہو و صافی خراب ہا الا آخر الایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور اس کی خرابی کا سامان کرے تو لہٰذا اللہ کا نام کا ذکر اللہ اللہ کی صدائیں جس جگہ بھی بلند ہوتی ہیں وہ جگہ بکا نور بن جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ جگہ ریاض الجنہ قرار دے دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو وہاں سے ضرور کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حیلہ کو ذکر جو ذکر کے سرکل ہیں ذکر کے حلقے ہیں ذکر کی مجالس ہیں جو علم کی مجالس ہیں وہ بھی جو ہے وہ جنت کی کیاریاں ہیں انہیں ریاض الجنہ قرار دیا آپ دیکھیے ریاض الجنہ ایک پرمننٹ ریاض الجنہ ہے جو مدینہ المنورہ میں ہیں جس پر قیامت قائم نہیں ہوگی جنت قیامت سے پہلے وہ پورے کا پورا حصہ اٹھا لیا جائے گا جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حاجی کتنے خوش نصیب ہیں زائرین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو ریاض الجنہ زندگی میں جنت کو بھی دیکھائیں گے حضور علیہ السلام کا روزہ دیکھنا گویا جنت کو دیکھنا ہے اور ریاض الجنہ میں وہ چل رہے ہوں گے ادھر تو لوگ حرم پاک میں جنت کے ایک پتھر کو بوسا دینے کے لیے کتنا رش کرتی ہیں اور ہماری بہنیں جو اس میں پھنس جاتی ہیں جو بڑی مشکل سے اس کو ہاتھ لگا سکتی ہیں یا ان کے لیے بڑی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ استلام کر لیں لیکن وہاں کوشش کرتے ہیں کہ جنت کے پتھر کو ہاتھ لگا لیں تاکہ ہماری شفات کا سامان ہو جائے اور یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ جنت کا ٹکڑا مومنوں کا اہل ایمان کے قدموں کے بوسے لے رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں بئی نہ بئی تھی و ممبری رودا تم میر ریاد الجنہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا حصہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو لہٰذا ریاض الجنہ بن جاتی ہیں وہ ذکر کی مجلسیں جن کو ہم موبائل ریاض الجنہ کہتے ہیں تو اہل اشاق اہل ایمان جہاں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہ بکا نور بن جاتی ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے لہٰذا کوشش کیجئے کہ حلقات ذکر کو جو ہے وہ حلقات درود کو حلقات ذکر کو حلقات علم کو منعقد کیجئے جہاں بھی حلقہ علم منعقد ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اللہ کی سکینہ اللہ کی طرف سے فرشتے اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں وہ گویا اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے اور وہ سارے لوگ جو اس میں آ جائیں اس اثار میں وہ اللہ کے مذکور قرار دے دیے جاتے ہیں تو اس سے اب آپ اندازہ کیجئے کہ بیت اللہ شریف کی عظمت کا عالم کیا ہوگا بیت اللہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں ہر وقت ستر ہزار فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہے التجائیں کر رہا ہے اور اس کی حمد و ثناء کر رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کا غالباً ذکر کیا کہ میں جب بھی رکن یمانی کے پاس سے گزرا تو میں نے جبریل علیہ السلام کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا جو رکن یمانی طواف کرنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے ان کے لیے بخشش کی دعا اور صدا دے رہے تھے اور جب میں حجر اسود کے پاس سے گزرا تو فرشتوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ میں نے دیکھی جو کہ طواف کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے تھے تو سیدنا آدم علیہ السلام بے تاب ہو گئے بے چین ہو گئے جب بے تابی بے چینی بڑھتی ہے تو اللہ رب العزت کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے انہوں نے عرض کی الہ العالمین اس دعا کو ترس کیا ہوں اس حمد کو ترس کیا ہوں اس تسبیح کو ترس کیا ہوں اس صدا کو ترس کیا ہوں جو میں وہاں جنت میں سنا کرتا تھا فرشتے ہر وقت اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے کوئی سبحان اللہ کہتا کوئی الحمد کہتا اور جنت کے درختوں کو دیکھتا تھا وہاں سے بھی تیرے ذکر کی صدائیں آتی تھی الغرض ہر ہر شے اللہ کا ذکر کرتی تھی یہاں تو نہ کوئی ذاکر ہے نہ کوئی مولا کریم کوئی مخلوق ہے جو ذکر کرے تو لہٰذا مجھے وہ کیفیات عطا فرما وہ احوال 
عطا فرما کہ انسان جب کسی حالت سے گزرا ہو تو پھر اسے یاد کر کے انسان جو ہے اس یاد کا بھی ایک مزہ لیتا ہے اسی لیے کسی صاحب دل نے کیا خوب کہا دل ڈھونڈتا ہے پھر فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن یعنی جو بیت اللہ شریف میں راتیں گزری ہیں دن گزرے ہیں وہ حرم کی فضائیں وہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کا نظارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا نظارہ اور پھر روزہ رسول پہ حاضری کا وہ منظر جب انسان اسے یاد کرتا ہے تو پھر وہ ان وادیوں میں ان خیالات میں ان تصورات میں گویا وہیں چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ان یادوں کو تازہ کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو موسم چل رہا ہو جو سیزن چل رہا ہو جو احوال چل رہے ہوں ان احوال سے روشنی حاصل کرنا یہ جو ہے وہ عقل مندی دانش مندی ہے اس میں اپنے آپ کو جو وہ ڈھال لینا اور اس حال کو اپنے اوپر تاری کر لینا یہی کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے تو لہذا جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کو اور محوا کو لے کر ادھر آئے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے تو جبریل علیہ السلام نے اس کا نقشہ بنایا اور یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پوری بنیادیں جو ہے سمجھا دیں اور فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے لگ گئے آدم علیہ السلام جو ہے مٹی کھودتے تھے اور اماں ہوا وہ مٹی اٹھا کر جو ہے پھینک آتی تھیں یہ سلسلہ جاری رہا کھدائی جو ہے وہ فاؤنڈیشن فرشتوں کی فاؤنڈیشن تک پہنچ گئی تو وہاں سے صدا دی گئی کہ بس اتنی کھدائی اتنی بنیاد کافی ہے پھر فرشتے پتھر لائے اور وہ پتھروں کو لگا دیا گیا اس میں اور جب پتھر لگا دیے گئے تو آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھڑی کر دیں اور بیت اللہ شریف کو اسی ترتیب پر بنا دیا جس پر بیت الفراح اور بیت المامور تھے اور پھر آدم علیہ السلام دیوانہ وار اور اما ہوا اس گھر کا طواف کرنے لگے اللہ اللہم لب کی صدائیں بلند کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کرنے لگے آئیے اب ایک وقفے کی طرف جائیں گے وقفے کے بعد جب آئیں گے تو ہم باقی جو گیارہ تعمیرات ہیں بیت اللہ شریف کی پہلی دو تعمیرات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے بعد شیس علیہ السلام نے تعمیر کی شیس علیہ السلام کے بعد پھر بنی جرحم اور امالکہ نے تعمیر کی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے جو چوتھی تعمیر ہے پھر اس کے بعد بنی امالکہ کی تعمیر ہے پھر بنی جرحم کے لوگوں نے تعمیر کی ہے اس کے بعد کوسئی بن قلاب جو آقا علیہ السلام کے آبا و اجداد میں ایک ہستی ہیں انہوں نے تعمیر کی ہے یہ ساتویں تعمیر ہے پھر قریش نے جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک پینتیس برس تھی تو اس وقت کعبت اللہ جو ہے وہ شہید ہوا اور اس کی پھر اثر نو تعمیر کی گئی پھر نویں تعمیر حضرت عبداللہ بن زبیر جو ام البومین سید عائشہ کے نواسے بھی لگتے ہیں انہوں نے تعمیر کی پھر حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے اور اس کے بعد آخری تعمیر سلطان مراد خان کی ہے اور اس کے بعد سے پھر اس میں آلٹریشن ہوتی رہتی ہے لیکن ابتدائی تعمیر جو بنیادوں سے کی گئی وہ یہ گیارہ تعمیرات ہیں اس پر انشاءاللہ اللہ وقفے کے بعد بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ کے سوالات بھی لیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حج والوں کا حج قبول فرمائے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین آپ ملازہ کر رہے ہیں پروگرام حسن اوال جن لوگوں نے ابھی اپنا ٹی وی آن کیا میں ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حسن اوال پروگرام آج کعبت اللہ کی تعمیر اور اس کے طواف کے حوالے سے ہے کیونکہ حجاج حجاج کرام حج کرتے ہیں بیت اللہ شریف کا اور اس کا ارادہ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر اللہ کی نسبت کو حاصل کرتے ہیں تو لہٰذا اس پر ایک خصوصی پروگرام ہمارا ہے اور ہم اس کو ان ان ایام میں جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو حقیقی حال اپنے اوپر تاری کر لیں اور جو لوگ نہیں جا رہے وہ حج کے اور زیارت کعبہ کے اور زیارت مدینہ کے احوال کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں تاکہ یہاں رہتے ہوئے بھی ان کو یہ حالت جو ہے وہ نصیب رہے جیسے کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ جب سے دیکھا ہے نیازی و گنبد خزرہ ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں تو لہٰذا اس کیفیت کو اپنے اوپر تاری کیجئے تاکہ ہم اس کیفیت میں رہتے ہوئے یہاں سے حج کے وہ نظارے کر سکیں حج کی وہ بہاریں لوٹ سکیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہر روز بیت اللہ شریف پر نچھاور ہو رہی ہیں کالر غالباً ہمارے ساتھ ہیں تو انہیں میں ساتھ شامل کرتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 
اللہ ما صاحب اللہ رب العزت آپ کو برازیہ میں دل خیر عطا کرے آمین اور آپ کا کہنا ہمارا سننا قبول ہو آمین میرے تین سوال ہیں علامہ صاحب جی پہلا سوال یہ ہے کہ دوران گفتگو آپ نے شروع میں حج کی اقسام کی طرف اشارہ کیا تو ایام حج کے دوران اگر کوئی ہماری اسلامی بہن جا رہی ہو حج پہ تو وہ جو حج کے جو پانچ دن ہیں تو اس کو یہ خرچہ ہو کہ اس میں اس کے جی مخصوص ایام شروع ہو جائیں گے تو اس کو کون سے حج کی حج کی نیت کرنی چاہیے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایام حج کے جو پانچ دن ہیں تو اس میں جو حاجی کیا حالت احرام میں دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بغیر خوشبو کے کی بھی پیسٹ دستیاب ہے اور نیز یہ مسواک کرنے کا کیا حکم ہوگا اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے اس حرمت والے مہینے کی کل تیرہ ذکر ہے تو اس کے بارے میں جو ایام بیج کے جو روزے رکھتے ہیں تو اس کو ذرا ہمارے جی ناظرین کو اس کی طرح کچھ تفصیل بتا دیں کہ اس کا بزو کو شوق پیدا ہو اور ہم سب کے والدین کی بے حساب وفق دعا بھی فرما دی جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا میرا ایک میں تو آپ پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کر رہی ہوں میں بس تعریف اللہ کی ہے آپ سوال پیش کر دیجیے ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے میں دلچسپی سے سنتی ہوں اور وہ سنتی ہوں اور میرا ایک ہی سمپل سا سوال ہے یہ سر یہ کہ میں تو حاضری لگانے کے لیے آئی ہوں تاکہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں اچھا تو میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ ابراہیم نہیں ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا کیا یہ دو چادروں کا سسٹم احرام کا یا ان سے پہلے کے انبیاء بھی جیسا آدم علیہ السلام نو علیہ السلام اور دوسرے انبیاء یہی احرام کی دو چادریں پہنتے تھے یا ان کا کیا سسٹم تھا جی ٹھیک ہے میں اس پہ عرض کر دوں گا ان جی دو کالر اور کافی سارے سوالات ہمارے سامنے آ گئے ہیں تو آئیے تھوڑا سا اس طرف بڑھتے ہیں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے جیسے بتایا کہ اب تک کابت اللہ کی جو تعمیرات ہیں یعنی فاؤنڈیشن سے لے کر پہلی تعمیر فرشتوں نے فرمائی پھر اسی تعمیر پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اور اما ہوا ان کو سپورٹ کر رہی تھیں اور فرشتے ان کے مددگار تھے پھر آدم علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو آدم علیہ السلام کی تدفین ہوئی اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر جو ہے وہ ان کی تدفین کی یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا اور انہیں کفن پہنایا اور قبر میں ان کے لیے لہت تیار کی پھر انہیں دفن کر دیا اور فرشتوں نے یہ کہا ہے اولاد آدم یہ تمہارے مردوں کی تدفین میں تمہاری سنت ہوگی اور اسی طرح سے یعنی اولاد آدم کے لیے یہ سنت بنا دیا گیا اور اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو حضرت شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی نیابت اٹھائی اور آدم علیہ السلام کے لیے جو اللہ کی بارگاہ سے جنت کا خیمہ اتارا گیا تھا وہ اٹھا لیا گیا تو حضرت شیس علیہ السلام نے پھر اسی تعمیر پر جو ہے کعبت اللہ کو جو ہے وہ درست کیا اور اس کی تعمیر فرمائی پھر اس کے بعد تیسری تعمیر اس کے بعد اگلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو چوتھی تعمیر کہلاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت تو عراق کے علاقے اور میں ہوئی تھی اور وہاں سے پھر وہ فلسطین تشریف لے گئے اور فلسطین کو انہوں نے اپنا وطن اقامت ٹھہرایا اور وہیں کے ہو رہے اس کے بعد اللہ رب العزت کا جب حکم ہوا کہ اما حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جو ہے وہ یہاں بیت اللہ شریف میں آ جائیں اور جبریل علیہ السلام کی گائیڈ میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس جگہ آئے اور اس کا بیان سورہ ابراہیم کی آیت نمبر تھرٹی سیون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکن تو من ذریعتی بے وادن غیر زی ذرع اندہ بیت کل محرم ربنا لیوکیم السلاة فجل فدتا من الناس تحوی علیہم ورزقہم من السمرات الاللہم یشکرون صدق اللہ العظیم ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میں نے اپنی ذریعت کو بے آب و گیا وادی میں جو ہے وہ آباد کر دیا ہے اور ساتھ انہوں نے کہا اندہ بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس 
کیونکہ طوفان نو کے بعد اللہ کے گھر پر جو ہے وہ مٹی چڑھ گئی تھی اور یہ ٹیلا نما ایک جگہ نظر آتی تھی تو لہٰذا اللہ کے نبی کو یہ علم تھا کہ یہ بیت محرم ہے تو اللہ کا گھر ہے تو لہٰذا انہوں نے اس کو اپنی دعا میں مینشن کر دیا ابھی گھر کی تعمیر نہیں ہوئی تھی ابھی تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہاں جا رہے تھے اما حاجرہ نے جب انہوں نے توشہ ان کے پاس چھوڑا یعنی کھانا اور پینے کی جو چیزیں تھیں وہ چھوڑیں تو اما حوا نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اما حاجرہ نے کہا پھر اللہ ہمیں جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اللہ اس کا نگے بان ہو جاتا ہے اسی لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھا کریں وہ فو دو امری اللہ ان اللہ بصیر بل عباد کہ میں نے اپنا معاملہ اپنی کوشش اور محنت کے بعد اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ اب اپنے بندوں کا نگے بان ہو گیا تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے اور ادھر اللہ رب العزت نے اپنی بندی کے دل میں بات ڈالی کہ جب ان کا جو کھانا پینا تھا ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں پانی جو ہے وہ انسانیت کی حیات کا ضامن ہے اور ہر شے پانی سے تخلیق کی گئی ہے جیسا کہ فرمایا وہ جالنا من المائق اللہ شعین ہائی ہم نے ہر جاندار شے کو پانی کے ذریعے سے پیدا کیا ہے اور پانی ہی میں اس کی جو ہے وہ حیات رکھی گئی ہے تو لہٰذا وہ پانی کے لیے دوڑی ادھر صفا اور مروہ کی وہ اپنا دوڑ رہی تھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اور جبریل علیہ السلام کے پر کے لگنے سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور پانی کا چشمہ جب انہوں نے آواز سنی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور پانی اتنی تیزی سے جو ہے وہ ابھر رہا تھا اور دوڑ رہا تھا تو اما حاجرہ کو کہنا پڑا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ زمزم نہ فرماتی تو یہ پانی جو ہے پوری روئے زمین کو سیراب کر دیتا لیکن آج بھی وہ پانی روئے زمین کو سیراب کر رہا ہے کہ اس وہ پانی ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتا اور اس کی اپنی برکات ہیں کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ زمزم کے پانی پر اور اس میں جو برکات اور شفا اور اس میں برکت جو رکھی گئی ہے اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے تاکہ اس کے حال کو بھی ہم اپنا سکیں یہاں ضمناً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زمزم کے پانی کو دیکھنا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت اور نیکی میں شمار ہوتا ہے اور اس کا پانی باعث برکت ہے اس کے پانی میں غذا بھی ہے اور اس کے پانی میں سیرابی بھی ہے تو لہٰذا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے اور اما حوا اما حاجرہ جو ہیں وہ وہاں اللہ رب العزت نے پھر ایک قافلہ جا رہا تھا جس کو بنی جرم کہتے ہیں انہوں نے جب پرندوں کو دیکھا کہ وہاں پرندے جو ہے منڈلا رہے تھے اور یہ علامت تھی کہ پرندے اسی جگہ رش کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ کوئی چیز موجود ہو اور پانی موجود ہو یا کوئی ایسی چیز جو پرندوں کی غذا کا سامان بن سکے تو وہ اس طرف آئے اور انہوں نے جب پانی کو وہاں دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی انہوں نے اما حاجرہ سے اس کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ لوگ آباد ہو گئے اور بعد از انہوں نے عربی بھی سیکھی اور اما حاجرہ سے کہ کوئی کسٹوڈین تسلیم کیا اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ بنی جرہم میں ہوئی پھر اس ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اللہ کے عزن سے تیسری دفعہ جب ملاقات کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک بیس برس کی ہو چکی تھی اور وہ تیر بنا رہے تھے جب آپ نے اپنے والد گرامی کو دیکھا بغل گیر ہوئے اور خوشی کا اظہار کیا تو والد گرامی نے فرمایا کہ بیٹے اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کا گھر بناؤں اور تمہیں اس کے لیے منتخب کیا ہے کہ تم اس میں میرے ساتھی ہوگے جیسا کہ خود اس کا بیان سورہ بکرا کے اندر ہے اوز باللہ من الشیطان الرجیم و از یرف و ابراہیم القوائد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا ان نکا انت سمیع العلیم وہ وقت یاد کیجئے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بیت کی یعنی اللہ کے گھر کی بنیادیں جو ہے اٹھا رہے تھے اور عرض کر رہے تھے یا اللہ اس خدمت اور نوکری کو ہم سے قبول فرما لے بے شک تو بڑا سمیع اور بہت علم رکھنے والا ہے تو لہٰذا یہ کعبت اللہ جب تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا قرآن مجید کی سورہ حج میں یہ حکم موجود ہے فرمایا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اعلان کر دو کہ وہ اس گھر کا حج کرنے کے لیے جو ہے وہ کشا 
کشاں کشاں چلے آئیں یہ سورہ حج اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر یہ بیان جو ہے مل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آیت نمبر اس کی ٹوینٹی ایٹ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے وہ ازن فنا سے بالحج یا تو کا رجالن والا کل دامرن یا تین امن کل فجن امیق کہ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا کہ وہ آپ کی طرف جو ہے وہ جانوروں پر اور تیز رفتار اونٹنیوں پر جو ہے دوڑے چلے آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس کا بیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے جس کو بیان کیا ہے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ لوگوں لوگوں میں حج کی ندا دیں راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا جان لو بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے اور تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی زیارت کرو یعنی اس کا حج کرو بس ان کی ندا پر پتھروں درختوں ٹیلوں اور مٹی میں سے جس جس نے اس آواز کو سنا لبیک اللہ لبیک کی صدائیں بلند ہو گئیں اے اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں یہ تھا حدیث کی روشنی میں وہ بیان کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا اور جن لوگوں نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار پر بیت اللہ کا حج کیا وہ سب سے پہلی جماعت ہے جنہیں یہ شرف اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ وہ بیت اللہ کے حج کے لیے جو ہے پہنچے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں بھی حج کرتے تھے اسلام کے طریق کے مطابق اور پھر جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آٹھ ہجری میں چونکہ مکہ فتح ہوا نو ہجری میں پہلا وفد حضرت ابو بکر صدیق امیر الحج بنائے گئے ان کی قیادت میں آیا اور یہ وہ حج تھا جو مشترکہ حج کہلایا اس میں مشرقین اپنے طریق پر حج کر رہے تھے اور مومنین اپنے طریق پر حج کر رہے تھے اور بعد ازاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر یہ اعلان میری طرف سے کر دو کہ آج کے بعد جو ہے کوئی مشرق جو ہے بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ دس ہجری میں آقا علیہ السلاۃ والسلام بنفس نفیس پہلا اور اسلام اپنے آخری حج اپنی حیات طیبہ کا کرنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی قیادت میں سوا لاکھ کے قریب اصحاب رسول اور صحابیات نے حج بیت اللہ ادا کیا جس کا بڑا معروف بیان آپ سنتے ہیں اور اس کے بعد سے پوری دنیا سے لوگ اس حج بیت اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا مختصر سا احوال تھا مزید تفصیلات قرآن اور سننا اور حج پر لکھی گئی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی آپ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ ضرور اس کی بھرپور تیاری کریں کسی اسکالر کے پاس اور اپنی اچھی کتابوں کے ساتھ مطالعہ کر کے اس کو ضرور اسٹڈی کریں اور پھر اس سفر کے لیے عازم ہوں آئیے اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں چار سوالات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں پہلا ایک ہماری بہن نے جو ہمیشہ اس پروگرام کا حصہ رہتی ہیں اور اپنے والدین کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے دعاؤں کی درخواست لے کر آتی ہیں اللہ رب العزت ان کی پوری دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے ان کا سوال پہلا یہ تھا کہ جو خواتین حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہیں انہیں اگر یہ یقین ہو کہ ان ایام میں جن میں حج ہو رہا ہے یعنی آٹھ ذی الحجہ سے لے کر تیرہ ذی الحجہ تک یہ حج کے ایام ہیں آٹھ کو آزمین حج مینا میں چلے جائیں گے اور احرام باندھیں گے اگر وہ تمتو کر رہے ہیں تو احرام باندھیں گے حرم سے میں بات کر رہا ہوں آفاقی کی حرم سے آرام باندھ کر وہ چلے جائیں گے مینا میں اور مینا میں جا کر قیام کریں گے نو کو حج کا رکن اعظم جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں وہ ادا کریں گے پھر دس کی رات مزدلفہ میں گزاریں گے اور دس کا دن جو ہے وہ رمیے جمرات کریں گے یعنی مینا میں واپس آ کر جہاں تین جمرے ہیں ان کو پتھر ماریں گے اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے اور قربانی کے بعد حلق کروائیں گے یہ پوری ترتیب پھر اس کے بعد ان کا قیام سنت ہوگا کہ مینا میں وہ تین دن ٹھہرے رہیں اور وہاں ہر روز آ کر جمرات کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں کنکریوں کے ساتھ یہ اس کے بعد جو ان کا حج مکمل ہو جائے گا بارہ یا تیرہ کو جتنا وہ ٹھہرنا چاہیں یہ ترتیب ہے حج کی تو یہ حج کا آسان سا منظر ہے تو لہٰذا اس کے لیے جتنی تیاری ہوگی پورے آپ نے چوبیس گھنٹے ایک دن کے وہاں پر گزارنے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے کیا دعائیں کرنی ہیں فضولیات سے وہ ٹائم کو 
ویسٹ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے اور وہاں ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر میں اور حج کا حال اپنے اوپر تاری کرنے میں گزاریے تو انہوں نے پوچھا پوچھا یہ ہے کہ مخصوص ایام اگر ان کے شروع ہو جائیں تو وہ پھر کون سے حج کا احرام باندھیں گی وہ آسان ترین تو حج جو ہے وہ تمتو ہے پہلے جاتے ہی آپ عمرے کا عمرے کی نیت سے آرام باندھیں اور عمرے کی نیت سے آرام باندھنے کے بعد عمرہ کر کے آرام کھول دیں اور پھر اس کے بعد آٹھ ذیل حجہ کو حج کا آرام باندھیں اور جو حج کران کا جو فضیلت میں سب سے زیادہ ہے حج اور عمرے دونوں کا آرام باندھنا چاہیں تو ان کے لیے ٹائم پیریڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب وہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی اپنے طریق کے مطابق وہ کران کا آرام اگر باندھتے ہیں تو صرف اس میں حرم میں داخلہ ممنوع ہے باقی تمام جگہوں پر وہ اسی طرح سے تشریف لے جائیں گی تو لہٰذا یہ اس کی ترتیب ہے بقیہ اس کو میڈیکلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اطمینان اور سکون رہے کسی طرح کی بے چینی جو ہے وہ تاری نہ رہے دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ حالت احرام میں دانتوں کی صفائی یا مسواک وغیرہ کا حکم کیا ہے مسواک کرنے میں تو شرن کوئی ایک بات نہیں البتہ جو پیسٹ ہیں جن میں کوئی پرفیومز اگر کوئی شامل ہو تو اس سے اوائڈ کیا جائے باقی یعنی پیسٹ اپنا دانتوں کی صفائی کرنا سنت ہے اس کو کرنا چاہیے صرف ناخن کاٹنا بال کاٹنا یہ ممنوع ہے دانتوں کی صفائی بہرحال جو ہے وہ کی جائے گی اس کا ذریعہ مسواک ہے یا برش ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف خوشبو سے اوائڈ کیا جائے کہ آرام کی کنڈیشن میں یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ کسی طرح کی خوشبو جو ہے استعمال نہ کرے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایام بیس کل سے چونکہ ایام بیس شروع ہو رہے ہیں ایام جو ہے جمع ہے یوم کی اور بیس جو ہے ابید کی جمع ہے یعنی روشن دن کیونکہ چاند ان دنوں میں جو ہے وہ اپنی کمال پر چلا جاتا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند اپنے جوبن پر آ جاتا ہے کل چونکہ تیرہ تاریخ ہے اور رات جو آئے گی وہ چودہویں کی رات آئے گی اور آپ جانتے ہیں کہ چاند جو ہے مہ کامل بن جاتا ہے تو اس حوالے سے انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی جملہ انبیاء کرام کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ ایام بیس کے روزے وہ رکھا کرتے تھے بلکہ یہاں تک ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہ روزے جو ہے وہ فرض کیا ہی درجہ رکھتے تھے اور یہ بھی روایت میں کہ آقا علیہ السلام نے حجر اور اقامت میں یہ روزے جو ہے وہ نہیں چھوڑے جب بھی آپ ایام بیز آتے تو یہ روزے رکھا کرتے تھے اور ان روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یہ روزے رکھے اور ساتھ رمضان کے روزے اس کے مکمل ہوں تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا کیونکہ تین دن جو ہیں وہ ایک نیکی دس کے برابر کنسیڈر ہوتی ہے اور تین دن جو ہے وہ تیس کے برابر کنسیڈر ہوں گے تو لہٰذا جو افورڈ کر سکیں وہ یہ روزہ نفلی ہے اس کو ضرور رکھیں تاکہ اس کی برکات سے بھی ہم مالا مال ہو سکیں ویسے منڈے اور جمعرات کا روزہ بھی سنت آیا ہے وہ بھی رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہماری ایک اور بہن نے سوال کیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں حاضری اور دعاؤں کی درخواست لے کر حاضر ہوتی ہوں اللہ رب العزت ان کی حاضری یہ بھی اچھی انٹینشن ہے کہ بندہ جو ہے نیک مجلس میں حاضر ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو اس کا برکت اور اس کی حضوری کو قبول کر لیتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست جو سب سے بڑا وظیفہ دعا مخل عبادہ دعا جو ہے عبادت عبادت ہے اور عبادت کا مغز بھی ہے تو لہٰذا دعا ہمیشہ جو ہے اس میں شریک رہنا چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے پوچھا کہ دو چادروں کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے یہ شروع ہوا ہے اس کے حوالے سے صحیح روایت تو میرے سامنے نہیں ہے غالباً یہ آدم علیہ السلام کا لباس ہے آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دو چادریں انہوں نے پہنی پھر یہ سنت جو ہے وہ چلی آتی رہی اور شیس علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء کرام انہی چادروں میں اور خدا کا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسا علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں وہ دو قطوانی چادریں جو ہے وہ اوڑھے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا اس طریق پر یہ چادروں کا سلسلہ اس کی ہسٹری ہر شے کا ایک ہر پورے کا پورا ایک سیلیبریشن ہے اپنا آثار انبیاء کی اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی جو جو اعمال انہوں نے کیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مناسب کا درجہ عطا کر دیا اور انہیں کی سیلیبریشن کے لیے ہم جو ہے وہاں جاتے ہیں تو لہٰذا ذہن نشین رکھیے کہ پورے کا پورا حج ایک میموریل ہے ایک سیلیبریشن ہے ایک یاد کو تازہ کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے جو چیز ہمیں میسر آتی ہے وہ ایک کیفیت حال اور مقام نصیب ہو جاتا ہے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جو ہے جائے مسلح بنانے کا جو ہے وہ حکم دے دیا کہ وہ تخذ میں مقام ابراہیم مسلح کہ وہ تو صاحبان حال سے صاحبان مقام تھے تو ان کے اور اتنے بڑے صاحبان مقام ہوئے کہ ان کے قدموں کو ہمارے لیے جو ہے وہ 
نشان عبادت بنا دیا گیا مسلح بنا دیا گیا ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ ان کے قدموں کے نشان ہیں طواف کعبہ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس جگہ پر آ کر نفل پڑھیں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر یا حرم میں جہاں بھی جگہ مل جائے مقام ابراہیم کے دو نفل بعد از طواف جو ہے پڑھے جاتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آ رہی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ کشاں نہیں ہے تو لہٰذا یہ حج کا مختصر سا حال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حجاج کرام کے جملہ ارکان مناسب کو قبول فرمائے ان کے سفر کو ان کے لیے آسان فرمائے جو لوگ حج پڑھ آئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیے کہ وہ یعنی سعادت سے کوئی دور ہیں وہ اگر چاہیں تو اس کو ریوائو کر سکتے ہیں آپ حج کا پورا نقشہ اور حج کا پورا منظر بھی ان دنوں میں اپنے آپ کو خالی رکھ کر ملاحظہ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان تازوں کو ریوائو کیا جا سکتا ہے ریفریش کیا جا سکتا ہے تاکہ بندہ ان یادوں میں پھر اپنے آپ کو جو ہے گھما لے اور وہ حال اپنے اوپر جو ہے وہ تاری کر لیا جائے تو اس سے اللہ رب العزت برکات سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب بنا آتے نہ پھر دنیا حسنا و فی الآخر آتے حسنا و کے ناز بنار رب بنا و آتے نہ ماں واتہ نہ اللہ رسولک ولا تخص نہ یوم القیامہ ان کا لا تخل فلمی آد یا اللہ حجاج کرام کا سفر قبول فرما اور انہیں رحمت برکت سعادت عطا فرما صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ و صحبہ اجمائین رحمت کا یار حمد راہدین Oh